L'Unione Europea deve essere capace di mettere il turbo alla sua capacità industriale di difesa nei prossimi cinque anni per far fronte alla minaccia della Russia, ha dichiarato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. L'acquisto congiunto di equipaggiamenti militari è un punto chiave della strategia che von der Leyen presenterà nelle prossime settimane. And the European Defence Investment Programme that will come with it will be to prioritize defence joint procurement, just as we did it very successfully with the vaccines or, for example, with natural gas. And this will help us reduce fragmentation and increase interoperability. But to do this, we must collectively send a strong signal to industry. Uno dei punti principali è la facilitazione degli accordi di acquisto anticipato con l'industria della difesa per avere ordini stabili e prevedibili nel lungo periodo e per ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri. L'idea è sostenuta dai popolari, il gruppo politico più numeroso del Parlamento. Well, in the moment member states are spending far too much completely at a national level. We need to cooperate more closely in Europe. We need more defense technology expertise we need to purchase more defense equipment together and if the european union can initiate this process if the european union can initiate that member states work more closely together then this is all in our interest ma non tutti i membri del Parlamento europeo sono d'accordo. La sinistra ritiene che l'acquisto congiunto di equipaggiamenti militari sia una procedura pessima e antidemocratica. Well, this will have uh, first of all a very uh, important impact on EU industry because we are going to sponsor basically uh, weapons productions and this will push certain companies, you know, on the one hand it will support uh, weapons companies and other companies, you know, to the detriment of other companies and secondly within certain companies, uh, companies that could produce, I don't know, Canada airplanes, you know, firefighting airplanes, they will be pushed, encouraged to produce weapons, arms. That's not the kind of Europe we want. Von der Leyen vuole anche utilizzare i profitti derivanti dal congelamento dei beni russi per acquistare equipaggiamenti militari per l'Ucraina, anche se il percorso legale per farlo rimane ancora incerto.